வெல்கம் டு தி செஷன் நான் உங்கள் பாலா சார் ஆப்டிக்ஸில் நம்ம லாஸ்ட்டு செஷனுக்கு வந்துட்டோம் இந்த வீடியோவோட ஆப்டிக்ஸ் வந்து ரே ஆப்டிக்ஸ் வந்து கம்ப்ளீட் ஆகுது கதிர் ஒலியலை வந்து இந்த செஷனோடு நம்ம முடிக்கிறோம் நெக்ஸ்ட் டாபிக் வந்து நம்ம வேவ் ஆப்டிக்ஸ் வந்து நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் ஸோ இதில் ஃபைனல் டிஸ்கஷனில் வரக்கூடிய இந்த கொஷின்ஸ் வந்து ரொம்ப முக்கியமான கொஷின் நம்ம இதுக்கு முன்னாடி முப்பட்டகத்தின் ஒலி விலகல் என்ன வந்து நம்ம படித்தோம் ஹவு டு டிரைவ் அண்ட் எக்ஸ்ப்ரெஷன் ஃபார் ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் ஆஃப் மெட்டீரியல் ரிசம் ஒரு திண்ம முப்பட்டகத்தினுடைய ஒலி விலகல் என்ன வந்து எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அதில் அந்த முப்பட்டகத்தினுடைய ஒலி விலகலின் எதை சார்ந்தது அப்படிங்கிற விஷயங்கள்லாம் நம்ம பார்த்தோம் அதை பேஸ் பண்ணி ஒரே ஒரு ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணிடலாமா இப்போ ஒரு முப்பட்டகத்துக்கு ஏ வந்து ஃபிக்ஸட் அந்த ஏ வந்து எல்லாத்துக்குமே வந்து மேக்சிமம் என்ன கொடுத்துருவாங்க சிக்ஸ்டி டிகிரி கொடுத்துருவாங்க சிறும திசை மாற்று கோணம் மட்டும்தான் நமக்கு மாற்றுவாங்க இப்போ நான் வந்து சிம்பிளாக வந்து ஒரு சிறும திசை மாற்று கோணம் வந்து நான் என்ன பண்ணிடுறேன் ஒரு முப்பது டிகிரின்னு எடுத்துக்கிறேன் ஏ இஸ் சிக்ஸ்டி டிகிரி அண்ட் டி இஸ் ஆங்கிள் ஆஃப் மினிமம் டிவியேஷன் இஸ் தேர்ட்டி டிகிரி தென் வாட் இஸ் த ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் இதான் கேள்வி ஸோ ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் ஃபார்முலா எழுதிக்கிங்க சைன் ஆஃப் a plus t by 2 divided by sin of a by 2. So sin of a plus d 60 plus 60 degree plus 30 degree divided by 2. The whole divided by sin of 60 degree divided by 2. So you will get sin of 90 by 2 is 45 degree, 60 by 2 is 30 degree. You know very well sin of 45 degree is 1 divided by root 2 and for sin 30 is 1 by 2. For further simplification 1 by root 2 into 2 this will be reciprocal. And this root 2 can be written as root 2 into root 2. is divided by root 2 root 2 is getting cancelled so final result is root 2 or 1.414 no unit no unit alagu illai no unit nu sollilla so this is very important problem for you nama text book la enna padirukanga appadina இந்த ஏ வந்து தேர்ட்டி டிகிரி கொடுத்துட்டு டி என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா தேர்ட்டி செவன் டிகிரி கொடுத்துருக்குறாங்க ஏன்னா கிளாஸை பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் தான் வந்து ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் வரும் அதுக்காக நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இந்த டி வேல்யூவை நம்ம என்ன கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறோம் இதுதான் டெக்ஸ்ட் புக் ப்ராப்ளம் அப்படி பார்க்கும்போது இந்த கேஸுக்கு என்ன வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சைன் ஆஃப் சிக்ஸ்டி ப்ளஸ் சிக்ஸ்டி டிகிரி ப்ளஸ் தேர்ட்டி செவன் டிகிரி டிவைடட் பை டூ divided by sin 30 is the direct i'll write so here 97 by 2 sin of 97 degree divided by 2 divided by 0.5 1 by 2 means 0.5 sin of 97 abadina 48.5 va 48.5 so sin of 48.5 degree டிவைடட் பை பாயிண்ட் ஃபைவ் சைன் ஃபார்ட்டி எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது நீங்கள் அந்த டேபிள் கொடுத்துருப்பாங்க புக்கில் லாஸ்ட்டு எக்ஸாமினேஷனும் உங்களுக்கு லாகரதமிக் டேபிள் கொடுத்துருவாங்க ஸோ சைன் அதில் வந்து ஃபார்ட்டி எயிட்டில் தேர்ட்டி மினிட்டில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கிடச்சிட ஆன்சர் ஸோ சைன் ஆஃப் ஃபார்ட்டி எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் வருது டிவைடட் பை பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்போ என்ன பண்ணுவீங்க ஒன் பாயிண்ட்டு அஞ்சு பதினஞ்சு எழுபத்தஞ்சு இல்லையா ஸோ ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இது வந்து இதுக்கும் அழகு கிடையாது நோ யூனிட் ஸோ இந்த மாதிரி வரக்கூடிய கணக்குகளை வந்து நம்ம ஈஸியாக சால்வ் பண்ணிடலாம் இஃப் யூ நோ த ஆங்கிள் ஆஃப் ப்ரிசம் அபெக்ஸ் ஆங்கிள் கொடுத்துட்டு மினிமம் டிவியேஷன் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா நம்ம வந்து ஈஸியாக அந்த ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸை நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஓகேங்களா இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது டிஸ்பர்ஷன் இப்போ இதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து சிங்கிள் ரேயோட ரிஃப்ராக்ஷன் வந்து எப்படி டிவியேஷன் எப்படி நடந்துச்சுன்னு தான் படித்தோம் ஆக்சுவலாக வந்து 
நம்ம என்ன பார்த்தோம்னா டிவிஎஸ் அண்ட் டிஸ் ஈக்குவல் ஐ ஒன் ப்ளஸ் ஐ டூ மைனஸ் ஏ அப்படிங்கிறத நம்ம இதுக்கு முன்னாடி பார்த்த பிரிசம்ல நம்ம கன்சிடர் பண்ணதே வந்து என்னது ஒரு சிங்கிள் ரே தான் அந்த சிங்கிள் ரேயோட ரிஃப்ராக்ஷன் எப்படி இருக்குது அதில் டிவிஎஸ்என் எவ்வளோ நடக்குது டிவிஎஸ்என் வந்து ஐ ஒன் ப்ளஸ் ஐ டூ மைனஸ் ஏன்னு பார்த்தோம் அப்படி இல்லாமல் சப்போஸ் நம்மளோட பிரிசம்ல வந்து இது பிரிசம் இப்போ இந்த பிரிசம்ல வந்து ஒரு ஒயிட் லைட்டை வந்து ஒரு ரிஃப்ராக்டிங் சர்ஃபேஸில் வந்து நம்ம பாஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா ஒரு தின் ஒரு மெல்லிய பேரலல் ரேஸ் இருக்கக்கூடிய ஒரு நம்ம வந்து ஒரு ஷார்ப்பாக ஒரு லைட் பீமை வந்து அனுப்புகிறோம் அப்படின்னா இங்கே என்ன நடக்குது அப்படின்னா டிஸ்பர்ஷன் நடக்குது ஒயிட் லைட்னால் உங்களுக்கு தெரியும் ஒயிட் லைட்னால் ஒயிட் இருக்கிற லைட் கிடையாது சன் லைட்டுக்கு பேரும் ஒயிட் லைட்டு தான் ஒயிட் லைட் அப்படிங்கிறது பாலிகுரோமேட்டிக் லைட்னு சொல்லுவோம் அதாவது பல நிறங்களை உள்ளடக்கிய ஒரு ஒளின்னு சொல்லுவோம் இப்போ நார்மலாக சன்லைட்டுங்கிறது இஸ் த பெஸ்ட்டு எக்ஸாம்பிள் ஃபார் ஒயிட் லைட்டு அது வந்து பல நிறங்களுடைய கூட்டமைப்பாக அந்த இதில் வந்து இருக்கும் மோனோக்ரோமேட்டிக்கிறது ஒரே ஒரு அலைநலத்தை மட்டும் கொண்ட ஒளியாக நம்ம சொல்கிறோம் இப்போ இது நான் சொல்கிறது வந்து ஒயிட் லைட்டு அதை என்ன சொல்லுவோம்னா வெள்ளொலின்னு சொல்கிறோம் இஸ் கால்டு வெள்ளை ஒளி ஸோ ஒயிட் லைட்டு இதில் பாஸ் பண்ண உடனே என்ன ஆகும் அப்படின்னா இங்கே வந்து நமக்கு இந்த மாதிரி செவன் ரேஸா வந்து ஸ்பிளிட் அப் ஆயிரும் இதுல ஃபர்ஸ்ட் டாப்ல இருக்கிறது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் ஃபர்தர் ரிஃப்ராக்ஷன் டாப்ல இருக்கிற இது வந்து டிவிஎஸ்என் கண்டுபிடிக்கணும் எக்ஸ்ட்ரா பொலைட் பண்ணிட்டீங்கன்னா இந்த ஆங்கிள் வந்து டிவிஎஸ்னா இருக்கும் ஸோ ஆக்சுவலா இது என்னவா இருக்கும்னா இது ரெட்டா இருக்கும் பாட்டம் மோஸ்ட் என்னவா இருக்கும்னா வயலட்டா இருக்கும் நடுவில் உங்களுக்கு தெரியும் விப்ஜியார் கிடைக்கும் வயலட் இண்டிகோ ப்ளூ கிரீன் அப்புறம் என்னது எல்லோ ஆரஞ்சு ரெட்டு ஏழு கலர் வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஸோ எல்லா ரேஸையும் நம்ம அப்படியே நம்ம எடுத்துக்கிட்டே வந்தோம்னா ஸோ இது வயலட்டாக இருக்குன்னு வச்சுங்களேன் இது வந்து என்னவா இருக்கும் இண்டிகோவாக இருக்கும் இது என்னவா இருக்கும் ப்ளூவாக இருக்கும் இது என்னவா இருக்கும் க்ரீனாக இருக்கும் இது என்னவா இருக்கும் எல்லோவாக இருக்கும் இது என்னவா இருக்கும் ஆரஞ்சாக இருக்கும் இந்த மாதிரி நமக்கு வந்து விப்ஜியார் வந்து கிடைக்க ஆரம்பிச்சு அப்போ என்ன ஆகுது டிஸ்பர்ஷன் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா ஒரு வெள்ளொலியை அல்லது வெள்ளை ஒளியை அல்ல அதில் இருக்கக்கூடிய வண்ணங்களை முப்பட்டகத்தை பயன்படுத்தி தனித்தனி நிற நிறங்களாக பிரிக்கக்கூடிய நிகழ்வுக்கு பேர் தான் என்ன சொல்கிறோம் பிரிதிறன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதாவது பிரிதிறன் அப்படி அது நிறப்பிரிகைன்னு சொல்கிறோம் பிரிதிறனுங்கிறது வேறு அதாவது ஒயிட் லைட்டை வந்து அதில் இருக்கக்கூடிய நிறங்களை வந்து தனித்தனியாக பிரிக்கிறோம் கூட்டமைப்பாக இருக்கக்கூடிய நிறங்களை வந்து தனித்தனியாக நம்ம என்ன பண்ணிடுறோம் இது மாதிரி பிரிச்சிடறோம் அப்போ வெள்ளை ஒளியில் உள்ள வண்ணங்கள் தனித்தனியாக பிரியும் நிகழ்வுக்கு தான் என்ன பேர் நிறப்பிரிகை என்று பேர் Dispersion is nothing but a separation of colors from the white light. I, I mean, uh, dispersion is defined as the splitting of colors from white light by using the prism. That is why we can say that. That is why we can say that. That is why we can say that. 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 இந்த நிறப்பிரிகையை தான் நம்ம இங்கே படத்தில் காமிச்சிருக்கிறோம் அதில் விப்ஜிஆருங்கிறது கிடைக்கிது இந்த விப்ஜிஆர் அப்படிங்கிறது நிறங்களுடைய தொகுப்பு அதாவது ஒரு ரெகுலர் அரேஞ்ச்மெண்ட் ஆஃப் கலர்ஸாக இருக்கும் இப்போ வயலட்டுடைய வேவ் லெங்க்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்மியாக இருக்கும் வயலட்டோட வேவ் லெங்க்து எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னா ஒரு நே நானூறு நேனோமீட்டராக இருக்கும் ரெட்டை பொறுத்த வரைக்கும் கிட்டத்தட்ட ஏழாயிரத்தி எண்ணூறு அப்போ ஏழாயிரத்துக்கு மேலே வரும் அப்போ எழுநூறு நேனோமீட்டரில் முடிக்கிறாங்க ஸோ நானூறுலேருந்து எழுநூறு நேனோமீட்டர் வரைக்கும் அதோட வேவ் லெங்க்து ரேஞ்சஸ் வந்து நமக்கு இருக்கு அப்போ இது வந்து குறைந்த அலைநிலம் உடையது வயலட்டு வந்து குறைந்த அலைநிலம் உடையது ரெட்டு வந்து அதிக அலைநிலம் உடையது நம்ம ஏற்கனவே படிச்சிருக்கிறோம் ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ நம்ம ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் அப்படிங்கிறத நம்ம என்ன சொல்லியிருக்கிறோம்னா ஸ்பீட் ஆஃப் லைட்டு இன் ஏர் டிவைடட் பை ஸ்பீட் ஆஃப் லைட் இன் மீடியம் அப்படின்னு படிச்சிருக்கோம் அப்போ ஒரு ஒரு கலருக்கும் ஒரு ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் இருக்கு ஒரு ஒளி விலகல் எண் வந்து இருக்கு ஏன்னா ஒன்னொன்றுமே வந்து என்னது விலகுது அப்போ ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் எதுக்கு அதிகமாக இருக்கும் அப்படின்னா பாருங்களேன் வயலட்டோட வெலாசிட்டி வந்து ரொம்ப குறைவாக இருக்கும் அப்போ வயலட்டுக்கு ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் அதிகமாக இருக்கும் ரெட்டை பொறுத்த வரைக்கும் வெலாசிட்டி குறைவு அப்போ வெலாசிட்டி வந்து எப்படி இருக்கும் அதிகமாக இருக்கும் அப்போ ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் வந்து குறைவாக இருக்கும் நான் சொல்கிறது புரியுதா இப்போ எண் வந்து இன்வர்ஸ்லி ப்ரொப்போர்ஷனல் டு வெலாசிட்டி திசை வேகம் ரிஃப்ராக்டிவ் இண்ட
அப்போ வயலட்டை பொறுத்த வரைக்கும் அவருடைய திசை வேகம் எப்படி இருக்குது குறைவாக இருக்குது அப்போ அதிகமாக ஒளி விலகல் அடைகிறது அதிகமான ஒளி விலகல் எண்ணெய் பெறுகிறது அதே போல் ரெட்டை பொறுத்த வரைக்கும் அதனுடைய திசை வேகம் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்கிறதுனால அதனுடைய ஒளி விலகல் எண் வந்து குறைவாக இருக்கும் அப்போ அது வந்து குறைவான அளவே ஒளி விலகல் அடையும் அப்படிங்கிற விஷயத்தை வந்து நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் மற்ற நிறங்களுக்கும் தனித்தனியாக ஒளி விலகல் எண்கள் உண்டு ஓகேவா இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது இந்த ப்ரிசம் வந்து எப்படி வந்து கலர்ஸை வந்து பிரிக்குது அதோட பவர் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்க்குறதான் அடுத்த கேள்வி அது வந்து முப்பட்டகத்தினுடைய பிரித்திறன் அதாவது நிறங்களை பிரிக்கக்கூடிய ஒரு முப்பட்டகம் இருக்குது அது வழியாக ஒயிட் லைட் அனுப்புகிறோம் அது பிரிக்கவே இல்லை அப்படின்னா அதனுடைய பிரித்திறன் எவ்வளவு ஜீரோ ஏழு கலராக பிரிக்கலை அப்படியே அந்த ஒயிட் லைட்டை வந்து திருப்பி வெளியில் அனுப்புறது ஒயிட் லைட்டாகவே அனுப்பிடுது அப்படின்னா அதில் என்ன இருக்குது ஒன்றுமே இல்லை அது பிரிதிறனே இல்லை பிரிதிறன் வந்து ஜீரோ அப்போ ரெண்டு கலரை வந்து ஸ்ப்ளிட் அப் பண்ணக்கூடிய எபிலிட்டி வந்து எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத டிஃபைன் பண்ணுறது தான் டிஸ்பர்சிவ் பவர் ஆஃப் த ப்ரிசம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அதுதான் நம்ம இந்த இதில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த ப்ரிசம் நம்ம ஃபஸ்ட் எடுத்துக்கும் போது ஸோ ஏபிசிங்கிறது ஒரு ப்ரிசம் இதில் வந்து ஒரு ஒயிட் லைட் வந்து படுது ஸோ பட்ட உடனே என்ன ஆகுது இது வந்து ஏழு கலராக பிரியுது நான் என்னோடய சிம்பிளிசிட்டிக்காக ரெண்டே ரெண்டு கலர் எடுத்துக்கிறேன் இந்த ரெண்டு கலரில் ஒரு கலர் எனக்கு தெரியும் இது வந்து என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இது என்னது இது வயலட்டு இது வந்து ரெட்டு ஸோ ரெண்டே ரெண்டு கலர் மட்டும் நான் கன்சிடர் பண்ணுறேன் யூ கேன் கன்சிடர் எனி டூ கலர்ஸ் இப்போ நம்ம வந்து வயலட்டு ரெட்டு மட்டும்தான் எடுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை நான் வந்து எக்ஸ்ட்ரீம் கலர்ஸ் எடுத்துக்கிறேன் நீங்கள் வந்து விப்ஜிஆரில் யூ கேன் டேக் எனி டூ கலர்ஸ் எடுத்துக்கலாம் அப்படி எடுக்கும்போது இப்போ இது ஆக்சுவலாக லைட் வந்து இப்படி தானே போயிருக்கோம் ஸ்ட்ரைட்டாக போயிருக்கணும் இப்போ வந்து என்ன இருக்குது இதை நீங்கள் எக்ஸ்ட்ரா ஆப்ரேட் பண்ணிங்கன்னா இது டிவியேட் ஆகுது அதே மாதிரி இதே எக்ஸ்ட்ரா ஆப்ரேட் பண்ணிங்கனா டிவியேட் ஆகிருக்கு அப்போ இந்த டிவிஏஸனை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோன்னா ஆங்கிள் ஆஃப் டிவிஏஷன் டெல்டான்னு சொல்கிறோம் அங்கே டின்னு சொல்லணும் இங்கே டெல்டான்னு சொல்கிறோம் இது டெல்டா ஃபார் என்னது ரெட்டு அதே மாதிரி அப்போ இந்த இதை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம பார்க்கும்போது இந்த இது வந்து என்னது நமக்கு வரும் டெல்டா வயலட் வரும் ஸோ நமக்கு படத்தில் பார்க்கும்போது தெரியுது டெல்டா வி வந்து கிரேட்டர் தான் டெல்டா ஆராக இருக்கு இல்லையா அப்போ இந்த டெல்டா வி மைனஸ் டெல்டா ஆர் தான் என்னது ஆங்குலர் டிஸ்பர்ஷன் நம்ம சொல்கிறோம் இதுதான் கோண நிறப்பிரிகை இந்த கோண நிறப்பிரிகையை தான் நம்ம வந்து கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ அதுக்காக நம்ம எப்படி எடுத்துக்கிறோன்னா இந்த இதை பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்மால் ஆங்கிள்டு பிரிசம் வந்து நம்ம எடுக்கிறோம் அதாவது அப்பெக்ஸ் ஆங்கிள் வந்து ஒரு டென் டிகிரி இருக்கிற அளவுக்கு நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னா எதுக்காக சார் எடுக்கணும் அந்த மாதிரி நீங்கள் சாதாரணமாக அறுபது டிகிரி இருக்கக்கூடிய இதையை வந்து எடுக்கலாமே அப்படின்னா அப்ராக்சிமேட் பண்ண முடியாது ஸோ அப்ராக்சிமேட் பண்ணுறதுக்காக நம்ம சைனை வந்து எடுத்து விட்டுறோங்கிறதுக்காக நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்பெக்ஸ் ஆங்கிள் வந்து டென் டிகிரி இருக்கிற மாதிரி ஒரு பிரிசம் வந்து கன்சிடர் பண்ணுறோம் ஓகே பார்க்கலாமா எஸ் இப்போ நம்ம வந்து ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ்க்கு என்ன ஃபார்முலா பார்த்துருக்கோம் என் இஸ் ஈக்குவல் டு சைன் ஆஃப் ஏ ப்ளஸ் டி இங்கே வந்து ஏ ப்ளஸ் டெல்டா டிவைடட் பை டூ டிவைடட் பை சைன் ஏ பை டூ வென் ஏ ஈஸ் அரவுண்டு வந்து ஒரு டென் டிகிரியாக இருந்துச்சுன்னா நம்ம வந்து வென் தீட்டா இஸ் வெரி ஸ்மால் நமக்கு தெரியும் சைன் தீட்டா வந்து அப்ராக்சிமேட்லி நம்ம அதை தீட்டான்னு எழுதலாம் ஸோ அந்த பேசிஸில் நான் என்ன பண்ணுறேன்னா இதை வந்து சைன் ஆஃப் ஏ ப்ளஸ் டெல்டா பை டூவை வந்து நம்ம அப்போ எப்படி எழுதிக்கலாம் தனித்தனியாக எழுதிக்கலாம் சைன் ஆஃப் ஏ ப்ளஸ் டெல்டா டிவைடட் பை டூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ ப்ளஸ் டெல்டா பை டூ அதே மாதிரி சைன் ஏ பை டூங்கிறது சிம்பிளி என்ன பண்ணிக்கலாம் ஏ பை டூன்னு எழுதிக்கலாம் தேர் ஃபோர் யுவர் ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் என்னவா வருதுன்னு பாருங்கள் ஏ ப்ளஸ் டெல்டா பை டூ டிவைடட் பை ஏ பை டூ வருதா இப்போ நம்ம சைனை வந்து ரிமூவ் பண்ணிட்டோம் அண்ட் திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ ப்ளஸ் டெல்டா டிவைடட் பை டூ இன்ட்டு டூ பை ஏ ஏ பை டூ ரெசி ப்ரோக்கர் எடுத்தா டூ பை ஏ டூ டூ கேன்சல் ஆகிடுது ஸோ என் இஸ் ஈக்குவல் டு அப்போ என்ன வருது ஏ ப்ளஸ் டெல்டா டிவைடட் பை ஏன்னு வருது இதுலேருந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா நம்ம டெல்டா தான் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ ஏ ப்ளஸ் டெல்டா இஸ் ஈக்குவல் டு என் ஏ எட்டு மாதிரி போட்டுறாதிங்க என் ஏ ரைட்டா ஸோ டெல்டா ஏசி கூட்டம் என்ன கிடைக்கிது பாருங்க டெல்டா ஏசி கூட்டம் என்ன கிடைக்கும் என் ஏ மைனஸ் ஏன்னு கிடைக்கிது அல்லது ஏ இன்ட்டு என்
டிஸ்பர்ஷன் வரும் இது வந்து டிவிஎஸ்னுக்குரிய ஃபார்முலா இப்போ டிவிஎஸ் எதாவது டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு டிவிஎஸ்ன்னு டிப ஏன்னா ஏ வந்து கான்ஸ்டன்ட்டு முப்பட்டகத்தினுடைய கோணம் வந்து நமக்கு வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கிற காரணத்தினால இங்கே டிவிஎஸ்ன்னு வந்து எதை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கோம்னா மெயினாக வந்து ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் தான் டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு நம்ம ஏற்கனவே என்ன சொல்லியிருக்கோம் ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் ஃபார் வயலட் இஸ் கிரேட்டர்னு சொல்லியிருக்கோம் அப்போ அது வந்து அதிகமாக அது டிவியேட் ஆகிருக்கு ரெட்டை பொறுத்த வரைக்கும் அது குறைவான அளவு வந்து வந்து ஏன்னா ஸ்பீட் அதிகங்கிறதுனால குறைவான அளவு தான் வந்து அது ரிஃப்ராக்ட் ஆகுது டிவியேட் ஆகுது அதனால் அதனுடைய டிவியேஷன் வந்து குறைவாக இருக்கும்னு பார்க்கும்போது அப்போ இதை பேஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணலாம் ரெண்டு கலருக்கு நம்ம டிவியேஷன்ஸ் வந்து எழுதலாம் ஸோ ஒன் ஃபார் வயலட்டு வயலட்டை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம ஏ இன்ட்டு என்வி மைனஸ் ஒன் அண்ட் டெல்டா ஃபார் ரெட் கலர் வந்து ஏ இன்ட்டு என் இன்ட்டு ஆர் என் ஆர் மைனஸ் ஒன்று சார் இதுக்கும் போடணுமா சார் போடக்கூடாது ஏன்னா இது வந்து காமன் ஏன்னா இது வந்து பிரிசத்தோட ஆங்கிள் ஓகே இப்போ நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு கலருக்கு இடைப்பட்ட ஆங்குலர் செப்பரேஷன் வந்து எவ்வளவு இருக்குது இப்போ நம்ம எடுத்துக்கிட்டது வந்து ரெட்டும் வயலட்டுங்கிறதுனால இந்த சிவப்பு நிறத்திற்கும் ஊதா நிறத்திற்கும் இடைப்பட்ட அந்த செப்பரேஷன் வந்து ஆங்குலர் செப்பரேஷன் எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னா டெல்டா வி மைனஸ் டெல்டா இதுக்கு பேர் என்னது ஸோ கால்டு ஆங்குலர் டிஸ்பர்சன் கோண நிறப்பிரிகை என்று அழைக்கப்படுகிறது அதாவது ஏ இன்ட்டு என்வி மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஏ இன்ட்டு என்ஆர் மைனஸ் ஒன் ஓகேவா ஸோ இப்போ நீங்கள் ஏ காமன் எடுத்துட்டீங்கன்னா என்வி மைனஸ் ஒன் மைனஸ் என்ஆர் மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ் ஒன் ஸோ மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் கேன்சல் ஆயிரும் ஸோ ஏ இன்ட்டு என்ன கிடைக்கும் என்வி மைனஸ் என்ஆர்னு கிடைக்கும் இதுதான் உங்களுடைய டெல்டா வி மைனஸ் டெல்டா ஆர் என்று சொல்லப்படுகின்ற ஆங்குலர் டிஸ்பர்ஷன் இதுக்கு பேர் என்னது ஆங்குலர் டிஸ்பர்ஷன் அதாவது கோண நிறப்பிரிகை கோண நிறப்பிரிகை முக்கியமான ஒரு டெஃபினேஷன் இது அப்போ கோண நிறப்பிரிகைன்னா என்னன்னு கேட்டால் என்ன எழுதுவீங்க சொல்ல முடியுமா ஏதேனும் இரண்டு நிறங்களினுடைய திசை மாற்று கோணங்களுக்கு இடைப்பட்ட வேறுபாடு த டிஃபரன்ஸ் ஆஃப் டிவியேஷன்ஸ் ஆஃப் எனி டூ கலர்ஸ் ஏதாவது ரெண்டு நிறம் எடுத்துக்கிறோம் அந்த ரெண்டு நிறத்தினுடைய திசை மாற்ற திசை மாற்று கோணம் இருக்கு இல்லையா டிவியேஷன் ஆங்கிள் அதனுடைய வேறுபாடு தான் வந்து ஆங்குலர் டிஸ்பர்சன் என்று சொல்கிறோம் அதாவது திசை மாற்ற கோணங்களுக்கு இடைப்பட்ட வேறுபாடு அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் இரண்டு எல்லை வண்ணங்கள் எடுத்துருக்கோம் நம்ம வந்து லிமிட்டு அதாவது எக்ஸ்ட்ரீம் வேல்யூஸ் எடுத்து அது வந்து நம்ம வந்து சொல்ல முடியும் சொல்ல சொல்லக்கூடியதாக இருக்குது நீங்கள் எந்த ரெண்டு கலரை வேணால் எடுத்துக்கலாம் எந்த ரெண்டு கலரை வேணாலும் எடுத்துக்கலாம் நான் எடுத்துக்கிறது வந்து எல்லை நிறங்கள் அதாவது எக்ஸ்ட்ரீம் கலர்ஸை வந்து நான் எடுத்துருக்கிறேன் இப்போ எக்ஸ்ட்ரீம் கலர்ஸ் வந்து ரெட்டும் வயலட்டும் தான் அந்த நிறங்களுடைய திசை மாற்று கோணங்களுக்கு இடைப்பட்ட வேறுபாடு எனக்கு வந்து ஒரு கோண நிறப்பிரிகை கொடுக்கும் இந்த கோண நிறப்பிரிகை வந்து என்னவாக இருக்காது கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்காது இதை வந்து நிறத்துக்கு நிறம் வந்து மாறுபடுங்கிறத தெரிஞ்சுக்கணுங்க ஓகே இந்த கோண நிறப்பிரிகையை அந்த ஏழு கலர் இருக்குல்ல அந்த ஏழு கலரில் மைய நிறம் இருக்கும் இல்லையா மைய நிறம் என்னவாக இருக்கலாம் இப்போ ஏழுன்னா விப்ஜிஆரில் வந்து விஐ பி ஜி ஒய் ஓஆர் அப்போ க்ரீன் வரும் ஆனால் சில சமயம் வந்து க்ரீனிஷ் எல்லோ கிடைக்கும் அல்லது வந்து எல்லோவே சில நேரத்தில் கன்சிடர் பண்ணுறாங்க அப்போ மைய நிறம் எதுவோ அந்த மைய நிறத்தினுடைய திசை மாற்று கோணத்தால் டிவைட் பண்ணிட்டீங்கன்னு வச்சுங்களேன் நான் சொல்ல புரியுதுங்களா அதாவது கோண நிறப்பிரிகைக்கும் ஏதேனும் இரண்டு நிறங்களுக்கு இடையேயான கோண நிறப்பிரிகைக்கும் சராசரி திசை மாற்று கோணம் எதுக்கு இருக்கும் ஆவரேஜ் வந்து அது மைய நிறத்துக்கு தான் இருக்கும் சென்ட்ரல் கலருக்கு தான் இருக்கும் அப்போ வந்து சென்ட்ரல் கலர் வந்து அது எல்லோவா இருக்கலாம் க்ரீனாக இருக்கலாம் அல்லது க்ரீனிஷ் எல்லோவா இருக்கலாம் அந்த நிறத்தினுடைய திசை மாற்று கோணத்துக்கும் உள்ள விகிதம் த ரேஷியோ ஆஃப் ஆங்குலர் டிஸ்பர்சன் ஆஃப் எனி கலர்ஸ் டு த ஆங்கிள் ஆஃப் டிவியேஷன் ஆஃப் தி ஆவரேஜ் ஆவரேஜ் ஆங்கிள் ஆஃப் டிவியேஷன் ஆஃப் சென்ட்ரல் கலர் ஆஃப் த விப்ஜிஆர் அப்போ கோண நிறப்பிரிகைக்கும் ஏதேனும் இரண்டு நிறங்களுக்கு இடைப்பட்ட கோண நிறப்பிரிகைக்கும் சராசரி அலைநிலம் கொண்ட அந்த நிறத்தினுடைய அல்லது மைய நிறத்தினுடைய விப்ஜிஆரில் உள்ள மைய நிறத்தினுடைய திசை மாற்று கோணத்துக்கும் இடையே உள்ள அந்த தகவு தான் என்னவென்று அழைக்கப்படுகிறதுன்னா டிஸ்பர்சி பவர் ஒமேகா என்று அழைக்கப்படுகிறது ஓகேங்களா ஏற்கனவே இந்த டெல்டாவை நம்ம கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கோம் ஸோ நோ ப்ராப்ளம் ஸோ டெல்டா வி மைனஸ் டெல்டா இருக்கும்போது அப்போ ஏ இன்ட்டு என்வி மைனஸ் என்ஆர் டிவைடட் பை ஏ இன்ட்டு என்
this is the dispersive power of the prism and it does not depend on the aba dispersive power porta varaikum does not depend on the enade angle of the prism apex angle depend panala aa vandu depend panala it depends only on the material characteristics refractive index ah mattum da adu vandu depend panirukku linear diffractive index ah da depend panirukku so mathapadi endha vishayam illa ninga violet red ku badala endha rendu color ayum edukalam gradha ninga manasila vechikka vendiya point அப்ப இதுக்கு அழகு கிடையாது ஏன்னா மேலையும் ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் தான் கீழேயும் ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் தான் அப்படிங்கிறதுனால நீங்க வந்து இது என்ன பண்ண வேண்டியதில்லை யூனிட் எதுவும் போட தேவையில்லை அப்ப முப்பட்டகத்தினுடைய பிரிதி ரெண்டுக்கு என்ன கிடையாது அழகு கிடையாது அப்ப ஹவு டு டிஃபைன் த டிஸ்போசி பவர் டிஸ்போசி பவர் இஸ் டிஃபைன்ட் ஆஸ் த ரேஷியோ ஆஃப் ஆங்குலர் டிஸ்போசன் பிட்வீன் எனி டூ கலர்ஸ் டு த angle of deviation of central color of fgr அப்படிங்கற மாதிரி நம்ம சொல்லிரலாம் இதுதான் வந்து டிஸ்பர்சிவ் பவர்க்கான எக்ஸ்பிரஷன் nv nr n 1 அப்படிங்கறத நம்ம பார்க்கறோம் ஓகேவா ஓகே இஸ் குட் சோ வெரி சிம்பிள் டெரிவேஷன் தான் நீங்க ஈஸியா வந்து சால்வ் பண்ணிரலாம் ஓகேங்களா ரைட் சோ நெக்ஸ்ட் we go to another important concepts இந்த கான்செப்டோட நம்மளுடைய செஷன் வந்து முடியுது என்ன அப்படின்னா ரேலேஸ் ஸ்கேட்ரிங் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்போ சன்லைட்டில் வருது அட்மாஸ்பியருக்குள்ளே வருது அட்மாஸ்பியருக்குள்ளே வரும்போது அட்மாஸ்பியரில் உள்ள மாலிகூல்ஸ் மேலே சன்லைட்டில் இருக்கக்கூடிய ஃபோட்டான்ஸ் வந்து இன்ட்ராக்ட் பண்ணுது அந்த மாதிரி இன்ட்ராக்ட் பண்ணும்போது அங்கே வந்து நமக்கு ஸ்கேட்ரிங் நடக்குதுன்னு சொல்கிறோம் அப்போ எப்போ ஸ்கேட்ரிங் நடக்கும் அப்படின்னு சொன்னால் ஒளியின் அலைநிலத்தை விட மிக குறைவான அளவுடைய அணுக்கள் மற்றும் மூலக்கூறுகளில் ஏற்படும் ஒளி சிதறுக்கு ரேலே ஒளி சிதறி என கண்டிஷன் கொடுத்துட்டாங்க அதாவது அந்த சைஸ் ஆஃப் த பார்ட்டிக்கல் வந்து என்னவா இருக்கணும் லைட்டோட வேவ்ல விட என்னவா இருக்கணும் குறைவாக இருக்க வேண்டும் வென் த சைஸ் ஆஃப் த மாலிகூல் ஏன்னு வச்சுங்களேன் சைஸ் ஆஃப் த மாலிக்கூல் வந்து ஏன்னு வச்சுங்க இந்த ஏ வந்து வெரி வெரி லெஸ் தேன் லேம்டாவாக இருந்தால் அதாவது லேம்டாங்கிறது அலைநிலம் அது இந்த கண்டிஷனை வந்து சாட்டிஸ் பண்ணுச்சுன்னா அது வந்து ரேலே ஒளி சிதறல் என்று அழைக்கப்படுகிறது அந்த ரேலே ஒளி சிதறலுடைய அளவு வந்து இந்த இன்டென்சிட்டி ஆஃப் தட் ஸ்கேட்ரிங் இல்லையா அந்த ஒளி சிதறல் அடைந்த அளவு வந்து எதுக்கு ப்ரொப்போர்ஷனட்டாக இருக்குன்னா அந்த ஒளியினுடைய அலைநிலத்தினுடைய நான்கு மடிக்கு எதிர் தகவல் இருக்கிறது இந்த இன்டென்சிட்டி ஆஃப் அமௌண்ட் ஆஃப் ஸ்கேட்ரிங் இஸ் இன்வர்ஸ்லி ப்ரொப்போர்ஷனல் டு the fourth power of the wave length of light which is undergoing scattering so idu vande romba mukkiyamana oru point ah nama paakrom ena innikku atmosphere nama paakumbodhu we see different colors ipo vaanam vande oodha niramaga kaatchi alikirathu appdi nama solrom alladhu neela niramaga kaatchi alikirathu appdi nama paakrom so inda vaanam vande ye vande namakku நார்மலாக என்ன சொல்லுவாங்கன்னா சில நேரங்களில் ஊதா தெரியும் சில நேரங்களில் வந்து நீல நிறம் தெரியும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மோஸ்ட்லி வந்து வானம் வந்து என்ன நிறமாக தெரியுதுன்னா நீல நிறமாக காட்சி அளிக்கிறது ஏன் ஊதாவாக தெரியலை அப்படின்னா வந்து நம்முடைய கலரோட சென்சிட்டிவிட்டி நம்ம வந்து ஐயோட சென்சிட்டிவிட்டி தான் அதாவது நம்முடைய கண்ணோடைய உணர்வு நுட்பம் வந்து ஊதா வண்ணத்தை விட நீல வண்ணத்திற்கு அதிகம் அப்படிங்கிற காரணத்தினால வானம் வந்து எப்படி தெரியுது அப்படின்னா நீல நிறமாக தெரிகிறது அதுக்கு காரணம் வந்து வளிமண்டலத்தில் அந்த ஒழிக்கதிர் நுழையும் போது அந்த குறைந்த அலைநிலம் ஏன்னா இன்டென்சிட்டி வந்து எதுக்கு அதிகம் குறைந்த அலைநிலமாக இருந்தால் அதிகமாக இருக்கும் அப்போ விப்ஜியாரை பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு இந்த ஊதா நீளம் இதுக்கெல்லாம் வந்து குறைந்த அலைநிலங்கள் இருக்கிற காரணத்தினால இது அதிக அளவுக்கு என்னாகுது சிதறல் அடைகிறது ஆனால் நம்ம கண்ணுக்கு வந்து நீளம் வந்து ரொம்ப சென்சிட்டிவாக இருக்கிறதுனால வந்து வானம் வந்து நீல நிறமாக தோன்றுகிறது அப்படிங்கிற விஷயத்தை நீங்கள் பார்க்கணும் இப்போ டியூரிங் த சன்ரைஸ் அண்ட் சன்செட்டு சூரியன் உதயம் ஆகும் போதும் சரி சூரியன் மறையும் போதும் சரி நம்ம எப்படி பார்க்குறோம் சன் வந்து அப்பியர்ஸ் ரெட்டு பியூர் ரெட்டாக வந்து நமக்கு தெரியும் ஸோ அதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னா அங்கேருந்து வரக்கூடிய ஒளிக்கதிர்கள் வளிமண்டலம் வழியாக வரும் பொழுது நெடுந்தொலைவுக்கு வரக்கூடிய ஒரு நிலையாக இருக்கிறது அப்போ வென் தே ட்ராவல் த்ரூ ஏ லாங் டிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது த அதர் கலர்ஸ் எக்ஸப்ட் ரெட்டு அதர் கலர்ஸோட வெலாசிட்டி கம்மிங்கிறதுனால தே அண்டர் கோ வேவ் லெங்கு கம்மிங்கிறதுனால அமௌண்ட் ஆஃப் ஸ்கேட்ரிங் வந்து அதிகமாகிறது அதிக அளவு ஒளிச்சிதறல் அடைஞ்சிடுறதுனால 
ஒளி சிதறல் மிக குறைந்த அளவு அல்லது இல்லாமல் கூட வரக்கூடிய ஒளி கதிர் என்னவா இருக்கும்னா ரெட்டாக தான் இருக்கும் அதனால தான் வந்து அந்த எக்ஸ்ட்ரீம் பொசிஷன்ஸில் நம்ம ஹாரிசான்ல இருந்து பார்க்குறப்ப நமக்கு வந்து எப்படி கிடைக்குது அப்படின்னா ரெட்டாக வந்து கிடைக்குது அதனால தான் வந்து நமக்கு என்ன கிடைக்குது சன் வந்து ரைஸ்லையும் சரி சன் செட்லையும் சரி நமக்கு வந்து சன் அப்பியர்ஸ் ஆஸ் ரெட் கலர் ஆப்ஜெக்ட் நீங்கள் அந்த நேரத்தில் வந்து ஸ்கையை பார்க்கும்போது யூ கேன் சி மல்டிபிள் கலர்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸ் வந்து நமக்கு தெரிகிறத வந்து நம்ம பார்க்க முடியும் இப்போ வளிமண்டலத்துக்கு மேலே போனால் நம்ம கலர் தெரியுமா சார் நிச்சயமாக அங்கே வந்து தெரியாது ஏன்னா வளிமண்டலத்துக்கு மேலே வந்து அந்த வளிமண்டல துகள்கள் இல்லை காற்று தூசி போன்ற துகள் இல்லை அதனால் ஸ்கேட்ரிங்க்கு வந்து பாசிபிலிட்டிஸ் இல்லை அதனால் வந்து டார்க்காக தெரியும் அப்படிங்கிற விஷயத்தை நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுங்க இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் மேகம் பார்க்குறோம் இல்லையா ஸோ மேகம் க்ளவுட்ஸை நம்ம பார்க்குறப்ப சில க்ளவுடு வந்து நம்ம பஞ்சு மாதிரி ஒயிட்டாக தெரியும் காட்டன் காட்டன் மாதிரி ஒயிட்டாக தெரியும் அதுக்கு என்ன காரணம்னா அங்கே வந்து இந்த சைஸ் இருக்கு இல்லையா அந்த துகளுடைய சைஸ் வந்து இஸ் ஃபார் ஃபார் கிரேட்டர் தேன் வந்து என்னவாக இருக்கும் லேம்டாவாக இருக்கும் அவ்வாறு இருக்கும்போது அங்கே சிதறல் அடையக்கூடிய ஒளியானது எல்லா அலைநிலங்களுக்கும் வந்து சமமாக இருக்கும் அப்படின்னா என்ன நடத்தும் அப்படின்னா அந்த ஒளி சிதறல் அளவு வந்து எல்லா நிறத்துக்கும் வந்து ஒரே மாதிரியாக இருக்கும் அப்படிங்கிறது சொல்கிறாங்க எல்லா கலருமே ஒரே மாதிரி ஸ்கேட்டர் ஆகிறதுனால காம்பினேஷன் ஆஃப் ஆல் த கலர்ஸ் நமக்கு என்ன தெரியும் ஒயிட்டுன்னு தெரியும் அதனால் வந்து அந்த க்ளவுடு வந்து ஒயிட்டாக தெரியுது அது கண்டிஷன் வந்து என்னவாக இருக்கணும் ஏ வந்து என்னவாக இருக்கணும் ஃபார் ஃபார் கிரேட்டர் தேன் லேம்டாகவாக இருக்கணும் அது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கண்டிஷன் அப்புறம் ஏன் சார் சில மேகம் வந்து கருப்பாக தெரியுது அப்படின்னு சொன்னால் அந்த அதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னா அது வந்து ஒளி புகா தன்மை லைட்டு வந்து பெனட்ரேட் ஆகி உள்ளே போக முடியாது ஸோ பாஸ் பண்ணி வந்தால் தான் நமக்கு வந்து அந்த கலர்ஸை வந்து நம்ம பார்க்க முடியும் பாஸே ஆகலை அப்படின்னா கம்ப்ளீட்டாக வந்து ஸ்கேட்டர் ஆகிடுச்சு அப்படின்னு சொன்னால் கம்ப்ளீட் ஒயிட்டு கம்ப்ளீட்டாக பாஸே பண்ணலை அல்லது வந்து ஒரு எயிட்டி பர்சன்ட் வந்து அப்சார்ப் ஆகிடுச்சு டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் தான் லைட்டு வெளியில் வந்துடும் அது வந்து டார்க் கிளவுடாக தெரியும் அதை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் மழை மேகம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் காரணம் வந்து அந்த மழை துளியோட சைஸ் எல்லாம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப என்னவாக இருக்கும் பெருசாக இருக்கும் ஏ வந்து ஃபார் ஃபார் கிரேட்டர் தான் லேம்டாக மாறும்போது எல்லாம் ஒன்றா சேர்ந்து அது லைட்டை வந்து பிளாக் பண்ணிடுது அலோவ் பண்ணுறதில்ல ஒரு டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் தேர்ட்டி பர்சன்ட் லைட்டு தான் வந்து வெளியில் வரும் அதனால் வந்து டார்க் க்ளவுடு வந்து நமக்கு தெரிகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ இது தான் நம்ம அட்மாஸ்பியரில் இருக்கக்கூடிய டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸ் சினாரியோவுக்கான காரணம் ஓகே ஸோ நம்ம ஆறாவது பாடத்தை ரே ஆப்டிக்ஸை இந்த செஷனோட நம்ம சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கிறோம் தொடர்ந்து நீங்கள் என்னுடைய வீடியோஸை பார்த்துக்கிட்டு வரீங்க மிக்க மிக்க நன்றி தொடர்ந்து பாருங்கள் இன்னும் இருக்கக்கூடிய பாடங்களை எவ்வளவு நான் சீக்கிரம் முடிக்க முடியுமோ அவ்வளோ சீக்கிரம் நான் முடிச்சிடுறேன் கம்ப்ளீட்டாக நீங்கள் எக்ஸாம் எழுத போகிறதுக்கு முன்னாடி எவ்ரி திங் வில் பி டிஸ்கஸ்ட் தொடர்ந்து நீங்கள் உங்களுடைய சப்போர்ட்டை கொடுங்க சப்போர்ட்டுங்கிறது எதன் மூலமாக நீங்கள் கொடுக்க முடியும்னா நீங்கள் இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க ஏன்னா சில பேருக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறதே எப்படின்னு தெரியல ஒவ்வொரு தடவையும் ஏன் நீங்கள் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கன்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா யூடியூபர்ஸ் எல்லாருமே சொல்லுவாங்க பெரிய பெரிய ஆட்கள் மில்லியன் கணக்கில் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் வச்சுருக்கிறவங்களும் என்ன சொல்லுவாங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கன்னு சொல்லுவோம் ஏன்னா நம்ம ஆளுங்க வந்து என்ன பண்ணுறதில்ல வீடியோவை பார்த்துட்டு அப்படியே நம்ம போயிடுவோம் ஓகே நம்ம வேலை முடிஞ்சு போச்சுன்னு எந்திரிச்சு போயிடுறோம் ஸோ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஒரு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறது அதுதான் எங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய அப்ரிசியேஷன் வேறு ஒன்றும் கிடையாது அதே மாதிரி வீடியோஸ் பிடிச்சிருந்தா உங்களுடைய லைக்கு அப்புறம் வீடியோ வந்து உங்களுக்கு புரிஞ்சிருந்தா கண்டென்ட் நம்ம பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம வந்து ப்ராங்க் பண்ணலை டான்ஸ் ஆடலை அல்லது வந்து கண்ட விஷயங்கள் நம்ம பேசலை ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து நம்ம சப்ஜெக்ட் தான் பேசுகிறோம் அதனால தான் பெரிய அளவுக்கு ரீச் ஆக மாட்டேங்குது பாருங்கள் அடுத்தவனை கிரிட்டிசைஸ் பண்ணி பேசுகிறது டான்ஸ் ஆடுறது சாதாரணமாக வந்து வீட்டில் பேசிக்கிறதுக்கெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்க மில்லியன் கணக்கில் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் போயிட்டுருக்குறாங்க பாடம் சொல்லி கொடுக்குற டீச்சர்ஸ் எவ்வளோ கஷ்டப்படுறாங்க என்ன மாதிரி நிறைய யூடியூபர்ஸ் டீச்சர்ஸ் வந்து நிறைய வீடியோஸ் வந்து போஸ்ட் பண்ணுறாங்க ஆனால் வந்து சப்ஸ்கிரிப்ஷன் வந்து கிடைக்கிறது இல்லை அப்ரிசியேஷன் கிடைக்கிறது இல்லை நல்ல விஷயங்கள் ரீச் ஆகிறதுக்கு ரொம்ப நாளாகும் அப்படிங்கிறது இதுலேருந்து நம்ம புரிஞ்சுக்க முடியுது ஸோ ஓகே இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா கேமர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா உலகத்திலேயே நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கங்க கேமர்ஸ் தான் வந்து இன்றைக்கி வந்து உலகத்திலேயே நம்பர் ஒன் ப்
உங்களுக்கு யாரும் ஷேர் பண்ணாமலேயே உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் வந்து நிற்கும் ஸோ நீங்கள் அதை ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் ஓகேங்களா ஓகே கீப் வாட